Stop! Siamo il popolo dei suini. Che va avanti, va avanti. Dopo gnam 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 prendiamo questo tempo. Yam pam 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 pam. Però non possiamo cominciare con questo tempo. Facciamo la nostra chiamata? 317. Racconto. Allora, innanzitutto perché Luca Lombardi ha scelto me? Perché col maestro Lombardi c'è una collaborazione che ormai è data da qualche anno. In ogni caso abbiamo imparato ad apprezzarci, io apprezzo moltissimo lui, il suo modo di comporre, lui che non ci conosceva come libro storia tese, come entità, invece ha ascoltato quello che facciamo addirittura ha assistito a dei concerti di Elio e le storie tese e ha pensato che io fossi insomma, un personaggio giusto per una sua opera. E quando mi ha chiesto di interpretare un personaggio che si chiama Elio e che fa il porcaro, io ho detto sì con entusiasmo. Senza di voi porcelli io non saprei che fare ma senza la princesa come potrei campare? Come, come, come? Io sono in namo, in namo, in namo. Quest'opera ha un titolo, Il Re Nudo, avrebbe anche un sottotitolo non scritto, ma che credo che chiunque possa intuire. Se il re è nudo è perché il popolo è orbo, è cieco, non vede la sua nudità. Soltanto un bambino, alla fine, quando il re, nel giorno delle sue nozze, entra in scena convinto di indossare l'abito più bello, più prezioso, più elegante del mondo, con un tessuto fatto di niente... Appunto, si vede che è nudo, ma il popolo non ha il coraggio di dirlo, è talmente obnubilato dall'abitudine al consenso, all'obbedienza, a pensare che eh, i governanti lavorino per il suo bene, che non vede la cosa più lampante, cioè la nudità del re. Elio, mi chiamo Elio, Elio, mi chiamo, mi chiamo, mi chiamo Elio, Elio, Elio. elio. Mi chiamo Elio. Vabbè, ve la faccio breve. Io, per amore della principessa, insieme con Gabalo, eh, ci fingiamo sarti, entriamo a corte e eh, fabbrichiamo degli abiti invisibili, inesistenti per il re, promesso sposo della principessa. Sono invisibili per i deficienti, mentre gli intelligenti li vedono, per cui nessuno osa dire che non li vede, quegli abiti. Eh, finché... C'è la scena classica in cui il bambino vede il re nudo e dice il re è nudo. E qui c'è un finale meraviglioso con il coro del teatro dell'opera e, e io fugo con la principessa. Un, due, eh, 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 eh. Esattamente, agile che va davanti. Eh. Purtroppo passare contro il fagotto è proprio il tipo di strumento che... Porcellone, è un porcellone. Perché no, professore, vi spiego, loro hanno un'articolazione tara, pa, pa, pa. voi siete i primi a avere le semicrome, quindi deve andare avanti. Tira, yam, patatam, pa.
dirigere una prima assoluta è un lavoro complesso perché riguarda i rapporti e le relazioni con il compositore che eh, prova a sentire l'opera per, per la prima volta attraverso i cantanti e eh, l'orchestra. Questo vuol dire che c'è un continuo lavoro di lima per eh, levigare eh, le parti che non sono ancora arrivate alla massima chiarezza, oppure anche semplici piccoli ripensamenti legati anche all'allestimento scenico, insomma un lavoro complessissimo. Musica da ballo, musica da ballo, musica, musica! Devo dire che è ancora più difficile perché eh, poi quando si fanno le prove c'è dietro, si sente alle spalle proprio questo eh, grande alone che, che creato dal compositore che controlla, ascolta, sente, verifica e che alla fine di ogni prova o anche l'intervallo arriva sempre con la partitura per chiedere il perché di questo tempo oppure cambiare un bemolle che pare più giusto in questo modo. Cinque. Grazie però, togliamoci, togliamoci i dubbi, togliamoci i dubbi. Principessa e Elio. Allora, dieci volte sul battere, cinque, cinque volte, tre, tre volte, 517. Yeah.